ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಿವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು ಭೂಮಾಪಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೇ ಸಿಟಿಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಡಿಪ್ಲೊಮೊದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗೀಕೃತ ವಿವಿಯಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುವ ಐಟಿಐ ಇನ್ ಸರ್ವೆ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಭೂಮಾಪನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಡ ಕಚೇರಿಯ ಅಟಲ್ಜಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ತದನಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದರ ಹೊರತು ನೀವು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಲಾ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನೆ ಬರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತದನಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಒ